Resmi adıyla 3. Michael Bell, 1860'larda azılı bir kanun kaçağı olan Michael Bell Jr.'ın oğlu olarak dünyaya geldi. 1877'de henüz 17 yaşındayken babasıyla birlikte canice bir suç işledi. Roscoe ve Jean Briggs'in boğazlarını keserek kirişlere astılar. Bir süre kardeşi Amos ile birlikte yaşadı. Amos da babasının izinden giderek kanun kaçağı oldu. 1899'da yaptıklarından pişman oldu ve eşini ve kızlarını alarak Kaliforniya'ya yerleşti. Bu vesileyle Michael ile araları açıldı ve onunla hiçbir zaman görüşmek istemedi. Eğer onu görürse öldüreceğini söyledi. Michael ilerleyen zamanlarda Claude ve Joe ile tanıştı. Sonrasında Norman ile başarısız bir soygun yaptılar. 1898'de bir barda içki içerken Dutch ile tanıştı. Dutch çetesiyle beraber çaldığı altınları satmaya çalışırken anlaşma bozuldu ve Michael araya girerek Dutch'ı kurtardı. Bu olay sonrasında Dutch etkilendi ve Michael'ı çeteye aldı. Michael kas ve dövüş gücüyle tanınsa da çete içinde pek sevilmiyordu. Özellikle Arthur ve Jose'a pervasız ve sinirli davranışlarından rahatsız Michael seven tek kişi Dutch'tı. Aradan 5 ay geçti ve Michael Dutch'a bir plan sundu. Blackwater'da bir tekneyi soymayı teklif etti. Dutch planı beğendi fakat soygun istedikleri gibi geçmedi. Soygunda Jenny Kirk, Davy Callender ve Mac Callender öldü. Pinkerton'lardan kaçarken Emberino'nun karlı dağlarına sığındılar ve kanun adamlarından uzaklaştılar. RDR2'nin başından devam ediyoruz. Çete Colter'a sığındı ve etrafta bir çiftlik keşfetti. Çiftlikte çetenin baş düşmanları o kolları öldürdükten sonra yemek aramak için içeri girdiler. Michael içeride bir kadın gördü ve onun odilis kollardan olduğunu düşünerek saldırmaya çalıştı. Daha sonra Arthur ve Dutch'ın müdahalesiyle kadının düşman olmadığı anlaşıldı ve yardım etmek için yanlarını aldılar. Kampa döndüklerinde Michael çetedeki kızıl derili ve Meksikalılara karşı ırkçı sözlerde bulundu. Michael çiftlikte öldürülen Jack Adler'ı gömmesi söylendi fakat bu emri yerine getirmedi. Yine bir kampa taşındıklarında Lenny ve Michael keşif için gönderilir. Birlikte Strawberry'e giderler ve Michael eski suç ortağı olan Norman'ı aramaya gider. Norman ve birkaç kişi kişi ile takıldıktan sonra sarhoş olduğu iki Odirisco üyesini öldürdü. Kasabanın şerifleri onu yakaladı ve hapse tıktı. Lenny kaçmaya başladı ve kampa dönüp Dutch'a bu haberi verdi. Dutch ise Arthur'a Strawberry'e gidip onu kurtarmasını söyledi. Arthur istemese de Emre saygı duydu ve Michael'ı kurtardı. Michael önce koğuştaki adamı öldürdü. Daha sonra da Norman'ın ve eşinin evine gidip ikisini de öldürdü. Sonralarda çetenin baş düşmanı Colmo Odirisco ateşkes yapma teklifi sunar. Jose ve Dutch bunun bir tuzak olduğunu düşünür. Michael Dutch'ın fikrini değiştirir ve anlaşılır anlaşma yapmak için giderler. Dutch, Michael ve Arthur görüşmeye giderler. Arthur uzaktan onları izlerken kaçırılır. Sonrasında Çetin'in yaptıklarından dolayı Jack kaçırılır ve Çetin'in büyük bir bölümü kurtarmaya giderken Michael ve Kier'in Dutch'ın emriyle kampı korumak için kalır. Sonrasında ulusal banka soygunu planlandığı gibi gitmez ve Michael Çetin'in bir kısmıyla Guarma'ya gider. Fırtına ile birlikte gemi kaza yapar ve adaya vururlar. Adadaki yerlilerle işbirliği yaparak ABD'ye dönmeyi başarırlar. Çete Amerika'ya döndükten sonra Michael gizlice Pinkerton'lara çalışmaya başlar. Çetin bilgilerini onlara sızdırır. Hatta Pinkerton'ları Laka'ya saldırması için yönlendiren de odur. Bu vesileyle başka bir yere taşınırlar ve bu saatten sonra Michael çok daha etkili olmaya başlar. Hem Jose'a gibi eski toprak insanların ölmesi hem de Arthur'un tüberkulozu yakalanması onun için bir fırsattır ve Dutch'ın sağ kolu olur. Çetedeki insanlar gittikçe güvenlerini kaybetmekte hatta bazıları kampı terk etmişlerdir. Michael ise eski dostları olan Clyde ve Joe'yu çeteye dahil etti ve Dutch buna karşı çıkmadı. Sonrasında meşhur tren soygunu görevi yapılır ve John trenden düşer. Dutch geri dönüp onu alacağını söylese de öyle yapmaz ve John'un çoktan öldüğü yalanını söyler. Abigail'ın Pinkerton'lar tarafından kaçırıldığı haberi gelince Michael çok tehlikeli olacağını söyler ve Dutch'ı da aynı şekilde ikna eder. Arthur ve Sadie bu karara uymaz ve Abigail'ı kurtarmaya giderler. Abigail'i kurtarmak için gittiklerinde Milton Michael'ın bir cağız olduğunu söyler. Abigail ve Sadie'yi güvene alıp kampa dönen Arthur Michael'ı suçlamaya başlar. Aniden John çıka gelir ve Arthur'un yanına geçer. Susun Grim Show'da Arthur'un yanına geçer fakat tam dikkat Dikkatlerin dağıldığı bir anda Mike Grim Show'u vurur. Mike ve Çetin'in geri kalanı Dutch'ın yanında Arthur ve John'a silah doğrultmuşken Pinkerton'lar kamp basar herkes olay yerinden kaçmaya başlar. Arthur'un para için kampa dönmesi veya John'a yardım etmesiyle Mike ile kavga etmeye başlarlar. Mike ve Arthur kavga ederlerken Dutch olayı durdurur. Arthur her ne kadar Mike'ın hain olduğunu söylese de Dutch aldırmaz. Eğer Arthur yüksek onurlu olarak oyunu bitirdiyse ölüme terk edilir. Eğer Arthur düşük onur seviyesiyle bitirdiyse Mike tarafından kanlı bir şekilde öldürülür. Yıllar geçer ve Mike, Clyde ile Joe'yu yanına alıp kendi çetesini kurar. Çeşitli suçlar ve kanunsuzluklarla birlikte Mike'ın sadece çete kurulduğundan beri 30'a yakın insanı öldürdüğü söylenir. İlerleyen vakitlerde tutuklanır fakat kaçmayı başarır. 1907'de bir gazetede Mike'ın Vandalin de yeni bir rakip olduğu yazmaktadır. Bir süre sonra Clyde genç bir kızı kurtarmaya çalışır fakat Mike hem kızı hem de ailesini öldürür. Clyde'in itaatsizliği yüzünden onu da öldürmek ister fakat Clyde kaçar. Mike ve Dash tekrar 
bir araya gelir ve Blackwater soygununda geride bıraktıkları paraları alarak Hagen Dağı'na yerleşirler. 1907'de Sadie, John ve Charles Michael'ın izini bulur ve dağa çıkmaya başlarlar. Michael Sadie'yi rehin almış ve John'a silah doğrultmuşken Dutch'a gelir. İlk başlarda Michael'ın tarafına görünse de Michael'a ateş eder ve John'un da ona ateş etmesiyle Michael ölür. Michael'ın ölümüyle bölgede süren terör resmen biter. Oyunun kapanışında Michael'ın cesedi Edgar Ross tarafından bulunur ve cinayet araştırılmaya başlar. Michael'ın cesedini kimse gömmez hatta oyuncu gidip Michael'ın altı patlarını alabilir. Michael'ın cesedinin bulunmasıyla kanun güçleri John'un peşine düşer ve bu şekilde hikaye RDR1'e bağlanır. Evet dostlar Michael'ın hikayesi buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. RDR serisinde birkaç karakter daha kaldı. O karakterlerin videosunu yaptıktan sonra yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Şu an görünürde Code serisi ve Resident Evil serisi var. Sıra sıra hepsinin videosu gelecek. İstediğiniz bir oyun veya karakter varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın. Açıklamada link bulabilirsiniz. Bana destek olmak için her iki kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Killing in cold blood, revenge. We all do bad things, but he seems to enjoy it now. It's like he just wants to create more enemies.